当云雾，化作雨雪冰川；溪流汇成江河湖海，岩层堆叠，大地仍在生长。这里有地球上最壮观的山，星空下最丰饶的水，气候因它而改变，生命被它所重塑。让我们从新出发，跟随万千生命，深入高山，溯源江河，穿越四季，遇见。最极致的中国，在云贵高原中部，红土上矗立着许多灰黑色的石头，其中的一块高五米。上半部活像一只正在苏醒的巨龟，这是可溶性岩石历经千万年才形成的岩溶地貌，又被称为喀斯特地貌，是地球表面最醒目的地质奇观之一。事实上。全球热带、亚热带喀斯特发育面积最大、最典型的区域，就位于中国南方。它们不仅是中国人最古老、最独特的家园之一，而且其中的神奇和未知，从未枯竭。在我们的星球上。有大约百分之十五的陆地面积被喀斯特地貌所覆盖，但是，在多种多样的喀斯特地貌中，能长成石林这样的却并不多。像这样达到四百平方千米的，就已是超大型石林。密集的青灰色石峰，高耸直立，而它们的身世之谜。就藏在岩石之中。这些贝壳和珊瑚化石，都来自二点七亿年前。构成石林的可溶性岩石，厚度足有数百米。在季风控制下。身处内陆的云贵高原，时常也会降下暴雨。自然是最伟大的工匠，他把富含二氧化碳的水当作刻刀，沿着岩石的骨骼和经络，不断雕琢成锯齿般锋利的风景。无论动物还是植物，要在如此极端的森林中存活，都需要做出独特的适应。为隐藏行踪，以石林为家的昆明攀溪，就演化出了一套独特的变身术。它能根据现场的光线。和情绪的变化进行微调，与岩石完美融合。在拥挤的岩石风林中，植物则见缝插针。它们中最厉害的，甚至能长出二十多米高的大树。入秋后，为传播自己的种子。这棵高大的黄连木，还会散发出迷人的香气，向动物们发出邀请。红腹松鼠似乎闻到了鲜果的气味
，但是，他该如何越过刀刃般的石峰呢？绕道而行，显然效率太低。于是，他直接从刀尖上趟过去。他手脚并用，柔软的肚皮就紧挨着尖利的石峰。他走走停停，姿势虽然有些怪异，效率却极佳。很快，其他的松鼠也赶到了。黄连木是石林中最强大的乔木，不过要想进一步扩展生存空间，它还得依靠贪吃的松鼠来帮忙。不久之后，松鼠就会把无法消化的种子拨到更远的地方，与黄连木达成双赢。与云贵高原上完全裸露的石头森林不同，在广西东北部，可溶性岩石创造出的是另一种极致。茫茫云海之下，遮盖的其实是厚达数千米的石灰岩。不过，经过数百万年的融蚀。巨厚的石灰岩已幻化成漓江两岸星罗棋布的峰丛和峰林。公元前二百一十四年，秦始皇就是在这样的山水之中，凿通灵渠，连通了长江与珠江。唐代诗人韩愈更写下“水作青罗带，山如碧玉簪”的传世诗句。今天，他依旧被中国人视为诗意栖居的家园。桂林向南仅四百多千米的广西崇左，另外一种生命，则把家安在了石峰之上，独享着高处的风光。聚集在石峰之巅的，就是人类的近亲白头叶猴。他们是唯一终生以石山为家的叶猴。这个有二十五位成员的猴群，仅仅需要三座这样的山峰，就已完全知足。猴王必须时刻保持警惕。而猴群里确实有许多事需要操心。猴宝宝刚出生时，一身金黄色，而他三个月大的哥哥，毛发已经开始变黑，到了四处捣蛋的阶段。虽然有着出色的攀爬天赋。但是过度顽皮，必然闯祸。母猴果然出手了。要在如此极致的环境中顺利成长，小家伙要学的还有很多。对白头叶猴来说，最危险的行动就是在石峰之间的转移。只有快速通过山间的丛林，才能避开天敌。于是，跳跃成了最高效的选择。这时，一点五倍于身长的大尾巴就派上了用场，成了他们保持平衡的关键。
，白头叶猴所需的水分和能量，大都来自树叶及花果。就在这里，他们还发现了一个新去处。这是一小片桉树林，高大笔直的树干瞬间就成了猴群的游乐场。不过，仔细观察，他们却另有来意。撕扯、啃咬、咀嚼，然后吐掉残渣。原来他们是在品尝桉树的树皮，这是近期才被观察到的神奇现象。桉树的树皮通常都含有一定的毒素，它们究竟因何而为？又意味着什么？仍有待解答。直到天色渐暗，白头叶猴才真正踏上回家的路。他们的家非常隐蔽，就藏在最高的一道悬崖上，而且他们选择的线路难度非常高。这是一条被反复利用的线路，上面的每一个支撑点都已被磨光。其中还有一处最难的关口，这里距地面超过五十米高，一旦失守，非死即伤。难关的背后，就是他们的家。这是其他动物难以企及的极致之地。所有的谨慎和冒险，为的就是家人的安心。中国是世界上发现天坑最多的国家，占全球已知总数的三分之二。广西乐业天坑群，就是其中最典型的代表。二十八个大小不一的天坑，就分布在二十平方千米的范围内。其中最深的一个，甚至超过了上海金融中心的高度，直入地下六百一十三米。巨大的天坑之下，几乎每一寸可能的空间都被植物占据了，茂盛而多样。这是一座真正的地下森林。在乐业，还有许多正在发育的小型天坑。只有临近中午时分，阳光才会偶尔逮到机会，穿过狭小的洞口，照进这个黑暗的负空间。等他们与尘埃雾气交汇，一条条光束便会赫然显现。光束一点点弥散，一点点移动。当它垂直于洞口时，便如同瀑布般倾泻进黑暗的坑底。缥缈的雾气
，萦绕在天坑内，随着阳光的节律而跳动。这是黑暗中最美妙的一刻。不久，便从崖壁上悄然消失。当阳光退出，夜幕降临，我们才有机会看到地下森林的另一面。鼬獾是这里发现的个头最大的哺乳动物，它嗅觉极其灵敏，能在堆叠的落叶下找到各种美食。一只艳丽的蜘蛛，也在黑暗中布下天罗地网，等着猎物上钩。乐叶天坑群已知的全部二十八个天坑，居然全都被同一条地下河所贯穿，它就是白朗地下河。它不仅造就了天坑。还在地下创造了令人惊艳的洞穴奇观。这是一个垂挂在洞顶之上、巨型钟乳石，看上去就像一条钻入水中的白色锦鲤。顶部岩层中的积水会沿着奇妙的碳酸钙管道缓缓渗出。经过亿万年的沉积，形成巨大的圆形石笋，一上一下，无比奇特。即便没有光，也挡不住一些隐秘的生命，来此探索。斑噪马，进化出了一对。超级触角，长度相当于身长的五倍。这是他在黑暗中最重要的感觉器官。这里的食物极度稀缺，每一分的得失，都可能关乎生死。所以，即便实力悬殊，他们也会放手一搏。据说，在最极端情况下，他们甚至还会自相残杀。或许，这就是地下生活需要的另类代价。贵州北部的大娄山脉中，溶石作用在这里打造出一种特殊的喀斯特地貌。没人能想到，它会在今天。成为一个世界级的超级洞穴，一条一千三百米长、二十米宽、十五米高的巨大洞道，像人工开凿的地下超级工程一般。红色的洞体是它最具标志性的特征。早在一百多年前，当地居民为了采炼芒硝，就已深入洞内。今天，随着探索的深入，人们发现双河洞是一个水洞与旱洞并存、分层，且洞与洞相连的复杂洞穴。冬季。地下河的水量明显减弱，大多数水下生物此时已退至洞内的深水区
这是中国特有物种——红点齿蝉的幼体。它是双颌洞内为数不多的两栖动物，它们藏身于岩石之下，仅仅依靠浮游生物和水藻。就能长成十厘米长的巨型蝌蚪，比普通蝌蚪大十倍的体型，让它们能够从容应对洞内水流的风窟变化。经过三十多年的探索，人们发现，双河洞有多达二百八十个洞口，它们在地下交织形成了一个。庞大的洞穴体系，许许多多光怪陆离的洞道洞体，便藏身其中。一种奇特的晶体，还在继续改变着洞穴的色彩。它从裂隙中溢出蓝色泡沫，占领了整个洞壁。天青石是一种硫酸盐矿物，是流动的地下水，在富含石膏的白云岩中发生溶蚀后沉淀形成的。这是迄今为止世界上最大的天青石洞穴之一。洞穴还在继续延伸，钻过一个狭小的支洞后，有一个如水晶宫般的世界。晶莹剔透的晶簇，雪花凝聚的冰霜，棉絮般轻盈的纤维。在这个封闭的空间里，连空气都是静止的，但角落里奇妙的化学反应却从未停止。石膏晶体不断生长变换，最终开拓出一处近三万平方米的梦幻世界。卷曲石是石膏精华洞中。更为奇特的发现，这种钟乳石就像摆脱了地心引力的束缚，肆意生长。之所以有着扭曲的姿态，很可能是因为毛细水及更微弱的水分活动条件下沉积的结果。截止到二零二零年十月，人们已经探明双河洞系统总长度达二百八十三点二八四千米，世界排名第四，亚洲第一。人们对于双河洞的探索仍在继续。拥有五十五万平方千米的中国南方喀斯特区域，不仅孕育出独特灿烂的生命，更是中国人最珍贵的家园。而人们对他的探索，从古至今，从未止步。